Saludos a todos mis amigos. ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un suculento plato con una chuleta deshuesadas. Lomo de cerdo o chuleta deshuesada. Oye, riega la voz, riega la voz y suscríbete al canal. Déjale saber a otros que aquí hacemos unas super comidas. ¿Y qué nos hace falta para nuestro plato hoy? Aquí tenemos un lomo de cerdo que se cortó en forma de chuleta deshuesada. Pero básicamente el lomo de cerdo lo puedes comprar ya cortado o lo puedes comprar en el lomo de cerdo y luego lo cortas. Este yo lo compré cortado, o so están un poco gruesas. Le voy a cortar esto en, a la mitad. Las voy a cortar por la mitad para que no queden tan gruesas. Usted las puede dejar gruesas si quiere, le da un poquito más de tiempo en el horno. Como quiera esto va a saber espectacular. So aquí están nuestras chuletitas deshuesadas. Chuleta de cerdo deshuesada o lomo de cerdo. Yo las estoy abriendo por el medio toditas. Y las voy a abrir así, en forma de mariposa, para que sean más finas. Y aquí las tenemos todas abiertas. ¿Esto cómo lo vamos a adobar? Solamente con sal y pimienta y un poquito de otro adobo. So, aquí yo le voy a echar sal y pimienta, 50-50. 50 y 50 de sal y pimienta. Y vamos a hacer esto, obviamente, por los dos lados. Una vez que terminemos un lado, la vamos a voltear y la hacemos por el otro lado lado y en el otro lado lo mismo sal y pimienta a gusto usted le puede echar cualquier otro adobo yo estoy haciendo una receta básica usted la puede mejorar o la puede hacer peor allá usted yo sé que esta sabe rica so yo solamente estoy echando sal y pimienta y voy a usar un adobo también que es sazón completo que a mí me gusta este badia usted puede usar el adobo que usted quiera es a su gusto, recuerda, yo le doy la idea, usted la customiza al gusto suyo y de su familia o amistades. So, luego que la adobemos por los dos lados, recuerde, vamos a hacerle lo mismo por los dos lados. Vamos a poner esto al lado y vamos a empezar con nuestra parte principal. Aquí tenemos unas papas, las voy a pelar. So, póngase a pelar papas ahí un rato hasta que estén todas peladitas y luego las vamos a rayar aquí con un rallador de esta manera. So, las papas las vamos a rayar como si fuéramos a hacer hash brown o bolitas de papas. So, las rayamos todas hasta que aquí yo, yo puse como 5 o 6 papas. La cosa es que es suficiente para que cubramos el fondo del molde que usted vaya a usar para su receta. Aquí yo estoy usando un molde larguito como de un 8 por 12. So, le puse aquí como 6 papas. Esta montaña de papas aquí rayadas. Esto es lo que me hace falta para el fondo. Vamos a echar esto en un recipiente. Porque esto hay que lavarlo y quitarle un poquito de ese almidón que trae la papa. So, echamos nuestra papa en un recipiente que usted pueda usarlo para lavarla. Y le vamos a echar agua fría. Agua de la pluma fría. Porque esto lo que vamos a hacer es lavar un poco la papa. Y quitarle un poquito de ese almidón extra que trae la papa. Que nos hace la panza más grande. So aquí estamos haciendo un poquito de más saludable la comida. Es opcional, si no lo quiere hacer, no lo haga. Allá usted y sus chichos. Pero aquí tenemos nuestra papa, la voy a lavar un poquito de esta manera, suavecito. No queremos que parezca una lavadora, pero la lavamos de esta manera, bien lavadita. Entonces la vamos a escurrir, luego de que la dejemos ahí un momento. La escurrimos con un colador de cualquier manera que usted tenga. Y la exprimimos un poco. Para que bote toda la agua posible. No queremos mucha agua porque esto va a botar líquido cuando lo metamos al horno. So, queremos la papa bastante seca. Bastante seca para que nos funcione en nuestra receta. Esta papa ya seca la vamos a poner en el fondo. Vamos a hacer un molde aquí como este que tengo larguito, rectangular. Le voy a poner un poco de aceite de oliva en el fondo. Aceite de oliva en el fondo. Y con una brochita voy a asegurarme que todo el fondo tenga un poco de aceite de oliva por lo menos. Aquí tenemos nuestro fondo con un poco de aceite de oliva. Esto le puede usar con una servilleta o algo. Yo sé una brochita aquí. Vamos a poner nuestra papa directa en el molde. Y ahora vamos a tratar de hacer un fondo aquí como si fuera un cross en la parte de abajo de nuestro molde. Lo más apretadito posible. Mientras más usted lo apriete, más tostadito va a quedar luego de que se cocine. So, Ahí lo tenemos apretadito, bastante finito. Y vamos a echarle un poquito de aceite de oliva encima. Solamente un poco, no se vuelva loco aquí. Y otra vez un poquito de sal y pimienta para que esto quede con un sabor sabrosísimo. Sal y pimienta a gusto en este, en este nivel. 
Y entonces vamos a seguir con los demás pasos. Esta es la, esta es la parte de abajo. A mí me gusta ponerle un poco de queso. Cualquier queso que a usted le guste. Yo estoy usando este queso que se llama cuatro quesos. Usted puede echarle cualquier queso que a usted le guste un poco. No se ponga a echarle demasiado en este nivel porque le vamos a echar más en el tope. Cualquier ingrediente que yo esté usando, usted lo puede reemplazar. Aquí yo estoy echando unos, unos champiñones, unos mushrooms. Usted si no le gusta esto, pues no se lo ponga. No se lo ponga si no le gusta. Vamos a cortar una cebolla grande. Una cebolla grande completa la vamos a cortar en tiras. So, la cebolla completa, de esta manera la cortamos así en tiras. Y esto, añadido a unas cuantas hojas de aquí de espinaca, que a mí también me gusta. Otra vez le digo... Si a usted no le gusta alguno de estos ingredientes, se lo puede dejar afuera. Yo le estoy dando la idea. Usted puede cambiar la receta si quiere. Pero con mi idea, usted va a tener una cena suculenta. Vamos a poner esta cebolla por todas partes. Aquí, como le dije, hay una cebolla grande. Una cebolla grande picada en lasca. Eso es todo. Una cebolla grande completa. La picamos en lasca. Vamos a tratar de expandirla y que coja cebolla por todas partes. Porque esta va a ser la cama para nuestro lomo de cerdo. Aquí cogemos nuestras chuletas de cerdo o lomo y la vamos a poner encima de directamente encima de la cebolla de esta manera hasta que terminemos de llenar el molde completo. So aquí yo corté suficientes chuletitas para que me cubra mi molde. Aquí lo vemos, cubrimos el molde completo en el tope encima de todo eso, encima de la cebolla, pusimos la carne. Ahora vamos a echar un poquito de yogur plain, yogur plain. Vamos a ponerle un poquito aquí a cada una de las, de las chuletitas, un poquito de nuestro yogur. Y vamos entonces ahora a untarle ese yogur a nuestra chuleta deshuesada. Usted debe untar el yogur por todas partes a la chuleta deshuesada. Entonces, mientras tanto, vamos a cortar un poco de cilantro aquí. Para que esto se vea más bonito, cortamos el cilantro bien picadito, cantitos pequeños. Vamos a echarle cilantro por todas las partes. Esto es solamente para que se vea bonito y también el cilantro le da un sabor, un toquecito especial. Ese sabor puertorriqueño se lo da el cilantro. So, vamos a echarle cilantro y vamos a echarle ahora salsa Alfredo en el tope. La salsa Alfredo va arriba del cilantro, arriba del de yogur. So, aquí tenemos salsa Alfredo por toda la parte. La vamos a regar bien para asegurarnos que cubra todas nuestras chuletas de huesada. Usted le puede echar todo el pote o tres cuartos de este pote. Como a usted le guste la salsa. Si le gusta la salsa mucho, échale todo el pote. Entonces aquí yo le voy a echar, en el último piso, le voy a echar aquí bastante queso. Aquí sí le voy a echar queso, porque este queso es lo que va a ir en la parte de arriba. Y este queso se va a quemar con el horno y, y se va a quedar brutal. Y este plato va a quedar exquisito, cremosito, con ese queso derretido encima. Esto lo vamos a tapar bien tapado. Mire cómo se ve, mire cómo se ve. Uf, esto está listo para el horno. Vamos a taparlo bien tapadito con un papel de aluminio. Hay que sellarlo bien selladito. So, asegúrese que un papel de aluminio cubra todo el molde. Si no cubre todo, pues entonces usamos dos papeles. Pero aquí yo creo que con este yo puedo cubrir todo mi molde aquí. Aseguramos que cierre bien. Y esto va para el horno. Para el horno a 3.75 como por 20 a 30 minutos. Como por unos 30 minutos yo pondría. Luego de 20 o 30 minutos le quitamos, le quitamos el papel de aluminio y lo ponemos en el broil low, broil, para que el fuego venga de arriba y nos queme ese queso, nos dé ese colorcito precioso. Lo dejamos en el broil ahí velándolo, no puede cambiar la vista porque esto se quema rápido. Cuando tenga ese colorcito que usted ve ahí, precioso, esto está listo para el diente. Entonces aquí tenemos nuestro, nuestro plato, entonces lo vamos a adornar con unos cebollines en el tope. Unos cuantos cebollines también, esto es opcional, pero a mí me gusta que se vea así de bonito. Y ahora lo vamos a cortar. Usted sabe que cada una de estas son chuletas, yo voy a cortar de esta manera para que cada chuleta sea independiente con la parte de abajo que está hecha de papa. La parte de abajo es papa. So usted puede cortar cada una de las chuletas de esta manera para cuando lo vayamos a sacar ahora con la espátula sea mucho más fácil. Lo cortamos de esa manera, lo cogemos con la espátula y para el plato. Aquí está, para el plato es que yo lo voy a acompañar con esta ensaladita porque quiero estar saludable hoy. Y aquí tenemos nuestro plato exquisito. Chuletas deshuesadas sobre cebolla, sobre queso, sobre salsa alfredo, con una ensaladita. Espero que lo disfruten y si te gustó, 
comparte con tus amistades, suscríbete al canal, dale like y nos vemos en la próxima.